Всем привет, с вами Евгений Вич, вы на канале Red Army Airsoft. И сегодня мы посмотрим на компактный CQB аппарат от компании King Arms, который мы приметили, как только он появился, на который мы облизывались на стенде King Arms на Ivo 2019 и который, наконец, попал к нам в руки на практические тесты. Конкретно этот образец приехал к нам напрямую от King Arms. С доставкой нам помогли ребята из AV Tactical, за что им огромное спасибо. Кстати, прямо сейчас у них есть вся линейка King Arms SBR, так что если вам, как и нам, понравился этот аппарат, вы знаете, где его искать. Что касается боевого прототипа, вообще в мире огнестрельного оружия существуют пистолет-пулеметы на базе R-платформы, которые питаются от магазинов MP5. Но конкретно вот такой модели, как у King Arms, мы найти не смогли. Так что если вы обладаете какой-то информацией, напишите об этом в комментариях. Мы выбрали модель с M-Log цевьем, без глушителя и с магазинами от MP5. Как самую легкую и компактную. Тем более у нас в голове уже была идея, какой внешний обвес мы на нее поставим. Чтобы получился идеальный, на наш взгляд, привод для CQB или привод для игры налегке. Ствол и M-Log цевье выполнены из алюминиевого сплава. Верхние и нижние ресиверы выполнены из нейлонового волокна. Отвечая на закономерный вопрос. Нет, не гнется. Я пробовал с пристрастием, не хочет гнуться. Вес всего привода всего 2 килограмма, что делает его просто нереально маневренным для любых активных сценариев и там, где требуется максимальное облегчение снаряжения. Рукоятка и приклад также выполнены из нейлонового волокна. Направляющие приклада – алюминиевый сплав. Конструкция приклада меня очень сильно порадовала. Во-первых, у приклада очень удобная регулировка по длине. Фиксация происходит с помощью кнопки, до которой при желании можно дотянуться большим пальцем той же руки, которой вы удерживаете привод. Во-вторых, у приклада просто огромный диапазон регулировки. При необходимости он может быть или очень компактным, или достаточно длинным для пользователей большого роста. И самое главное, в прикладе просто огромный отсек для аккумулятора. Мы поставили 7,4 вольтовый аккумулятор емкостью 3000 махов. В базе был установлен разъем мини-тайме, но мы сразу поменяли его на XT30. Кстати, мы вообще сейчас переводим все свои пушки на такие разъемы. Спусковой крючок прямой, с рельефом и зацепом на конце, чтобы ваши вспотевшие от перевозбуждения пальцы с него не соскальзывали. Переводчик режимов огня, как у приводов М4 серии, с очень четким ходом. Люфты отсутствуют. Кнопка отмыкания магазина увеличенная и находится с правой стороны ресивера. Помимо стандартной кнопки отмыкания магазина, как у приводов М4 серии, есть рычаг отмыкания магазина, как у МП-5. И он оказался очень удобной штукой. С его помощью можно легко отмыкать магазин как с левой, так и с правой руки. При этом делать это одинаково удобно, и это не требует какого-то особенного навыка. Выбирая модель с магазинами под MP5, вспоминая опыт игры с MP5, у меня был некий скепсис по поводу удобства примыкания магазинов на скорости. Шахта у MP5 достаточно маленькая, и не всегда удобно в нее попадать магазином. В случае с СБР в шахте есть небольшой скос, который сильно упрощает примыкание. Попадать в шахту не сложнее, чем магазинами М4 серии. В комплекте с приводом был пластиковый механический магазин, который примерно на 1 мм уже стандартных цимовских магазинов для МП-5. И на пол миллиметра уже прямых цимовских магазинов для МП-5. Соответственно, если вы хотите пользоваться цимовскими магазинами, возможно придется снять следы литья в шахте и подточить защелку магазина. Мы сделали именно так. Рукоятка имеет возможность регулировки по объему с помощью сменных накладок. В комплекте с приводом было две дополнительные накладки, так что можно выбрать самый удобный вариант под себя. На передней части рукоятки есть выступ, и лично мне он дико не нравится, потому что постоянно упирается в палец. Благо, что его тоже можно убрать с помощью передней сменной накладки. Правда, для этого пришлось снимать рукоятку. Хопап стандартный М4 серии. Доступ к регулировке можно получить, потянув за рукоятку заряжания. Внутри находится стандартный для приводов М4 серии гербокс второй версии с небольшими изменениями. Изменения заключаются в отверстии для быстрой замены пружины и посадочном месте для электронного ключа. В экземпляре, который попался мне, сборка была не самой аккуратной. И внутри гербокса была какая-то металлическая стружка, которой шестерни успешно расцарапали стенки гербокса. Надеюсь, это только мне попался такой образец. Пружина стальная, скорее всего, М90. Направляющие пружины из алюминиевого сплава. Цилиндр алюминиевый, две трети объема. Голова цилиндра пластиковая с одним уплотнительным кольцом. 
Поршень пластиковый с одним стальным зубом. Голова поршня пластиковая, вентилируемая с одним уплотнительным кольцом. Тапит пластиковый. Шестерни стальные с замедлителем тапита. Контактная группа стандартная. Мотор базовый, скорее всего скоростной. Корпус выглядит достаточно хорошо, выполнен из нейлона. Хопап стандартный пластиковый со стандартным колесом регулировки. Коромысло пластиковое со стандартным посадочным местом для давилки. Давилка обычная из резиновой трубочки. Резинка хопапа самая обычная, с самым обычным пупырем. Стволик латунный, с узким и плохо обработанным окошком. В целом в базе хопап даже справляется с закруткой 0,3 шаров. Но, к сожалению, базовый хопап плохо держит регулировку и сбивается при стрельбе. Да и закрутка шаров не самая лучшая. Поэтому мы планируем поставить сюда хороший стволик с большим окном, хорошую резинку с давилкой и роторный хопап. В базе на хроне привод показал 100 метров в секунду шарами массой 0,2 грамма. Для того, чтобы уверенно пользоваться тяжелыми шарами, нужно будет протюнить до 120 метров в секунду. Базовая скорострельность на аккумуляторе 7,4 вольта примерно 800 выстрелов в минуту. Чтобы поднять скорострельность, не потеряв емкости аккумулятора, можно поставить хороший скоростной мотор. Теперь немного слов о внешнем обвесе, который я поставил на этот привод. Первое, что я сделал, это снял все лишние респланки, чтобы они не мешали удобно удерживать привод. Вместо стандартного пластикового пламегасителя я установил компактную трассерную насадку Lighter S от Acetec. Поиграв в CQB один раз с трассером, больше играть без трассеров не хочется. Такие трассерные насадки сразу с резьбой 14 минус есть в магазине Бабахи. Ссылку я оставил в описании. Вместо механических прицельных приспособлений я поставил реплику коллиматора Т1 на высокой базе, чтобы в случае, если я поставлю на привод зум-камеру, она не мешала прицеливанию. Такие коллиматоры можно без проблем найти на Алиэкспресс. Пару ссылок я тоже оставил в описании. Для игры в зданиях с темными зонами на верхнюю респланку цевья я установил реплику фонаря Inforce VML. Такой фонарь занимает мало места и его удобно включать, удерживая привод как с левой, так и с правой руки. И так как он стоит по центру, не будет проблем при работе с углами. В принципе, для полноценной игры больше ничего и не требуется. Как всегда, предлагаю обсуждать это видео в комментариях, переходить по ссылкам в описании, подписываться на канал, ставить ваши уверенные пальцы вверх. До скорого! Thank <laughs> you.